ശുഭരാത്രി ജൂലൈ ആറിന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ വ്യാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദിലീപും സിദ്ദിഖുമാണ് മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് മുഹമ്മദും കൃഷ്ണനും എന്നായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച പേര് പക്ഷെ പിന്നീട് ശുഭരാത്രി എന്നാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരികയായിരുന്നു ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സംവിധായകൻ വ്യാസൻ കെ പി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശുഭരാത്രി പലരും മനസ്സിൽ തട്ടിയും അല്ലാതെയും പരസ്പരം പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് അല്ലാതെയും അത്ര കണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പതിഞ്ഞു പോയൊരു വാക്കാണത് ഇംഗ്ലീഷ് മൊഴിമാറ്റമായ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ശുഭരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ചേലാണ് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിമ പേരായി വരുന്നത് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വ്യാസൻ കെ പി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ശുഭരാത്രി ജൂലൈ ആറിനാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക ആദ്യം കരുതി വെച്ചിരുന്ന പേര് മുഹമ്മദ് കൃഷ്ണനും എന്നായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പേര് മുമ്പേ മറ്റാരോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പേരിൽ ഒരു സിനിമ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച പ്രതികരണം അങ്ങനെ ചിത്രത്തിന് യോജിച്ച ഒരു പേരിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദായി അഭിനയിക്കുന്ന സിദ്ദീഖിനായി ഒരു സംഭാഷണം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അവിചാരിതമായി പുണ്യം പെയ്തിറങ്ങിയ രാത്രി എന്നൊരു വാചകത്തിൽ മനസ്സിലുടക്കിയത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പുണ്യ മാസത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു വാചകം ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച നാളെന്നാണ് പൊതുവെ ആ ദിവസത്തെ പറയുന്നത് പക്ഷെ പുണ്യം പെയ്തിറങ്ങിയ രാത്രി എന്ന് പേരിടുമ്പോൾ യോജിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത അത് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അങ്ങനെ ശുഭരാത്രി എന്ന പേര് ജനിക്കുകയായിരുന്നു ത്യാഗം സ്നേഹം ഇവയുടെയൊക്കെ സമ്മേളനമാണ് ഈ രാത്രി ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ ഏവരും ഗംഭീരം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ശുഭരാത്രി എന്ന പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശുഭരാത്രിയുടെ ടാഗ് ലൈനായി ലൈലത്തൂർ ഖാദർ എന്ന അറബി വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റംസാൻ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷതയുള്ള രാമാണത് ആ ഒരു കാര്യം ചിത്രത്തിലും കടന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള കഥാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് ശുഭരാത്രിയുടെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെട്ടത് ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥയാണ് മാധ്യമം കുടുംബം സപ്ലിമെന്റിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു സുഹൃത്താണ് ആ വാർത്ത എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഇതിലൊരു സിനിമയുണ്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചിരുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി ക്ലാപ്പന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ വാർത്ത പക്ഷെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയില്ല ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ചു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമയാക്കാനുള്ള കഥ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് വീണ്ടും കണ്ണിൽ പെടുന്നത് വീണ്ടും എടുത്ത് വായിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥ രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വ്യാസൻ കെ പി പറഞ്ഞത് You are watching you are watching you're watching me and you're watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you